Amis païens, amis païennes, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo assez longue, donc il faudrait prendre le temps eh bien, de l'écouter, de la regarder. N'hésitez pas voilà, à vous poser un soir tranquillement et à regarder tout ça. Il s'agit eh bien d'un deuxième épisode d'une expérience de trans samanique. Donc j'ai essayé de proposer une séance de trans à un collègue, à un ami qui, euh, en plus de ça, eh bien, a des, des croyances chrétiennes, euh, mais qui est malgré ça assez ouvert à d'autres croyances comme le chamanisme. Donc voilà, je trouve que l'expérience eh est assez intéressante. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir les images. Les amis, le petit camp est monté, toutes les tentes sont là. On a même réussi à faire un petit mur pour se camoufler un peu. Il y a une idée de Audrey San. Donc euh, voilà, ça fait plaisir. L'élixir des dieux. Bon les amis, on est posé avec Audrey. On va prendre l'apéro. Tranquille. Skull. Skull. Et après, on rentrera dans la soirée un peu plus mystique. Mystique. Let's go Skull. Le bol de chopine. Donc les amis, on est avec euh, Albert Reporter du coup, donc, qui a une chaîne YouTube. Au moment où je vous parle, la chaîne n'est pas encore sortie. Non. Et euh, qu'est-ce que tu vas faire du coup sur, sur, ces, sur cette chaîne Bah, en vrai c'est sympa que tu demandes cette question, parce que je me pose en, en vrai encore la question. Mm -hmm. Dans le sens où euh, je commençais à filmer il y a 4-5 mois même, voire un peu plus peut-être, je sais plus. Um, au début j'avais envie de partager un peu ma vie, mes ressentis. Et en fait, je me suis pris au jeu parce que euh, je trouvais que ça me faisait du bien aussi euh, bah, d'avoir, entre guillemets, tu sais, il faut euh, avoir du courage un peu de se filmer devant les gens, tu sais, de s'en foutre du regard des autres et tout, et ça, c'est pas évident. J'arrive à passer outre et euh, depuis que j'ai la caméra, bah, je sais pas, ça m'oblige de sortir un peu de zone de confort. Mm -hmm. Et euh, bref, moi, ce que je voudrais euh, raconter dans tout ça, c'est pour ça que je sais pas encore comment je vais trop m'y prendre, mais c'est montrer mon quotidien et... Et passé, on va dire, je ne suis pas un... Comment dire Je trouve qu'il est dur le mot que j'utilise pour euh, définir qui je suis à l'heure actuelle. Pas un loser, mais euh, c'est surtout que j'ai une mauvaise estime de moi, tu vois. Ouais. Parce que je pourrais être très bien dans ma tête et je ne me considérais pas comme un loser. Parce qu'au fond, euh, euh, comme toi, on a accompli des choses, on est venu de loin, on n'a pas la même vie que les autres. Ouais. C'est juste de montrer qu'un gars banal qui a aucune confiance en lui, entre guillemets, peut euh, changer euh, sa façon de penser, changer sa vie comme ça, juste en, en se lançant des défis. Et, et puis voilà. Okay. Donc, ouais. Je vais peut-être pas tout laisser. Ouais, non, je, je sais pas trop quoi dire, mais, mais en fait... J'hésite à demander ton âge, du coup. <rire> Toi, on va, on va essayer de te faire vivre une tronche amanique pour mm -hmm. rencontrer ton animal totem. Je sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas, toi, quelles sont tes croyances, si tu crois en tout ça, si tu as une religion aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux peut-être en parler, euh, expliquer en quoi est-ce que tu crois, euh, etc. En moi, euh, comme on a déjà parlé, euh, je suis assez chrétien. Mm -hmm. Après, euh, c'est nous parce que j'ai été entouré de la Bible, etc. Non, en vrai, je suis surtout croyant parce que j'aime Jésus. Ça, ça fait un peu, euh, enfin, dans le monde où on vit, euh, J'ai un peu honte de dire ça, parce qu'il y en a beaucoup qui sont anti-religion et tout, et ça me gêne. Mais euh, je sais pas, quand j'étais petit, j'avais vraiment... Euh... Pourtant, j'étais pas pro-Bible, enfin, quand j'étais au KT, pour vous dire, je dessinais Jésus en mode martien. Mais euh, j'ai toujours aimé Jésus, j ai, j ai toujours aimé... je l'ai toujours vu comme un héros. Et, euh... et euh, du coup, bah, c'est pour ça que je me dis chrétien, parce que j'aime le Christ. Okay. Après, euh, est-ce que je crois réellement en comment la Bible est expliquée Non. Parce que moi, par exemple, euh, la vie, elle peut être cruelle. Et pour moi, euh, on a de la chance qu'il y ait tout ça, en fait. Qu'on ait mm. au moins la possibilité de... C'est horrible de dire ça, mais de souffrir. De... Là, je vais dire tout une mauvaise chose, mais souffrir, pleurer, euh, comme on peut rigoler, être heureux, etc. Bah, c'est quelque chose. Les gens, peut-être, ils ne se rendent pas compte de ce que c'est le rien. Genre, t'as rien, il n'y a aucun sentiment, aucune couleur, rien, le rien. Et pour moi, justement, il euh, euh, y, y a ce quelque chose, ce Dieu qui a créé euh, ce quelque chose où il n'y avait rien. J'allais venir, du coup, tu crois en Dieu Oui. Ok. Oui, oui, bah oui. Bah, si tu crois en un seul Dieu 
Je crois en un seul dieu, ouais, un okay. dieu tout puissant. Après, je crois en plusieurs dieux. <rire> Non, parce que victoire, tu crois. Non, parce que. En vrai, il y a un dieu unique, euh, le tout Il y a un grand dieu, autres... ouais, pour moi, il peut y avoir un grand dieu, et après, tu peux avoir d'autres dieux qui divergent. Mais pour moi, il y a un grand dieu, par exemple, celui qui a donné le claquement de doigts et qui a donné tout ce qu'on a là, comme je disais, le bois, enfin, ses sensations, l'attraction, etc., mm -hmm. le magnétisme. Et après, bah, tu as pu avoir, euh, comme on pouvait parler, du dieu de la nature. Euh, qui a fait en sorte que les choses deviennent fertiles pour donner la vie, etc. Okay. C'est un ensemble de choses, tu vois. Mais euh, après, oui, il y a pour moi un, un grand tout puissant okay. et après, tu peux en avoir d'autres. Ok. Euh, tu crois aux esprits, tu crois... Ouais. Le chamanisme, ça te parle, tu crois Oui, ouais, tout à fait. Est-ce que tu crois euh, en Odin, Thor, Freya, Tyr mmh. Je considère que c'est une religion euh, comme une autre. Après, encore une fois, j'ai beaucoup de respect à... pour, à... pour... Mais tu peux me dire si tu n'y crois pas, moi, pas... Bah, c'est pas que j'y crois pas, parce que ce serait assez hypocrite de dire que j'y crois pas, alors que moi, j'ai mes propres mmh. croyances. J'aime pas dire que je ne crois pas en une religion, mmh. alors que moi, j'ai la mienne. Euh... On va juste dire que je suis peut-être moins sensible à eux, mais mmh. après, peut-être que encore une fois, à partir du moment où on donne... Euh, qu'il y a une... beaucoup de personnes qui donnent... Euh... L'existence à quelqu'un qui n'existe pas, dans tous les cas, il existe. Donc, euh, ils existent, mais... Euh tirer les runes et on va... on va essayer de voir pour ma transe chamanique même si je suis encore un peu sceptique pas parce que je n'y crois pas mais parce que je pense que je n'ai pas les chakras ouverts je suis peut-être pas aussi un bon guide bon les amis le moment tant attendu est arrivé <rire> <rire> tes impressions pour ce soir un pronostic euh, bah que je vais bien dormir Super, je parlais de la trance en fait. <rire> J'en ai aucune idée. Je l'ai déjà dit. Je sais pas ce que ça va donner. Ok. En vrai, c'est pas plus mal. Il vaut mieux s'attendre à rien. Comme ça. Donc déjà, je vais te demander de me faire confiance. Alors, je vais te demander déjà d'inspirer fortement. <coughs> pas comme ça. Oui, je me doute. <rire> Et tu vas expirer, ouais. Tu vas réinspirer et tu vas bloquer. Et t'expires. Maintenant, tu vas réinspirer, mais tu vas imaginer que tous tes problèmes, ils sont autour de toi, tu vas les inspirer fortement. Compliqué. Hein voilà. Et tu les expires. Là, je vais te demander de t'imaginer un endroit qui t'est familier. Donc ça peut être un endroit qui existe vraiment ou un endroit que tu peux imaginer. Du moment que c'est un endroit où tu te sens le, le mieux possible. Tu 
tu peux me parler, il n'y a pas de souci, tu peux me dire quand c'est bon. Okay. Okay. Tu visualises l'endroit Ouais. Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il y a autour de toi C'est un campement avec ma famille. Ok. Il y a des gens autour de toi Ma famille. Hein Ma famille. Ok, ta famille. Très bien. Est-ce qu'il y a des arbres autour de toi Assez loin. C'est plus une grande plaine. Ok. Euh, je vais te demander éventuellement de t'approcher le plus possible d'un arbre. Et quand il y est, tu me, tu me le dis. Ok. Ok. Dès que tu es devant un arbre, je vais te demander de te concentrer sur cet arbre et d'essayer de le toucher et de ressentir euh, l'écorce de l'arbre. Et si tu arrives à ressentir ces sensations du toucher. J'ai du mal à visualiser l'arbre. Ok, bah prends le temps, concentre-toi. Est-ce que tu peux sentir le sol, pas ce sol-là, mais le sol de ton endroit que tu visualises Est-ce que tu peux sentir le sol en dessous de tes pieds Je crois. Ok. De là, je vais te demander de trouver une porte. Donc ça peut être une porte... Un terrier, ça peut être au niveau oui, des racines. De quoi J'ai la porte. Tu vois la porte ouais. Ok. Alors, cette porte, tu l'ouvres pas tout de suite, tu vas attendre un petit peu. Elle est déjà ouverte. Elle est déjà ouverte ouais. Alors, tu vois des escaliers euh, Non. Alors, quand tu vas rentrer dans cette porte, tu verras sûrement des escaliers qui vont descendre. Et ces escaliers vont te mener au plus profond de la terre tu emprunteras un tunnel qui te, mettons, qui te mèneront pardon, à une forêt ancestrale de là tu vas pouvoir rencontrer ton animal totem et de là moi je ne parlerai plus donc tu visualises cette porte tu me dis quand tu descends les escaliers je descends. tu descends ok N'hésite pas à me donner des informations. J'ai déjà le loup. Tu vois déjà un loup Ouais, noir. Ok. Et il a pas l'air content. Ok. Visualise le loup, essaye de lui poser des questions, demande-lui son nom. Ouais, tout ce qu'il fait, c'est me grogner dessus. Ok. Essaye euh, peut-être euh, d'entamer un dialogue. En fait, on dirait qu'il ne veut pas que je descende les escaliers. Hein. T'es encore à l'entrée des escaliers Bah, j'essaye de descendre, mais j'ai des flashs du loup qui grogne. Ok. Alors, ignore le loup et descends juste les escaliers. Ok. Là, t'en es où Là, je suis à la sortie de l'arbre. Ok. Tu vois une forêt, quelque chose autour de ouais, toi Ouais, une forêt violette. Une forêt violette, ok. Alors, n'hésite pas à visiter cette forêt, prends le temps. N'hésite pas non plus aussi à demander à ton animal de se montrer. C'est peut-être pas forcément un loup. Bah, ce que j'imagine, c'est un cerf doré qui vous peut suivre. Un cerf doré ouais. Ok. Il veut, il veut que tu le suives, c'est ça Ok, bah n'hésite pas à le suivre. Pose-lui éventuellement des questions, savoir comment il s'appelle. Lou. Lou Ouais. Ok. Demande-lui si c'est ton animal totem ou si c'est juste euh, un non. animal. Non, c'est pas lui Non. Ok. Alors demande-lui peut-être de, de te mener à ton animal. Bah comme ça il me dit que je suis en face d'un lac avec un petit îlot au milieu et il veut que j'y aille. Ok. Là, je sais pas si c'est moi qui imagine tout ça. Te prends pas la tête, je vois juste les, les flashs. Bah je vois une sorte de lac. Tout est très teinté violet et rose. Ok. Et euh, j'ai vraiment genre. Euh... Comme si à peine je sortais, j'avais une grande allée. C'est pareil, une forêt ancestrale, comme tu as dit. Ok. Sur la gauche, il y a un lac, il veut que j'y aille. 
Voilà. Eh ben, N'hésite pas à y aller, suis le chemin. Est-ce que éventuellement tu peux avancer euh, et d'essayer de rejoindre le milieu du lac C'est toujours le lac Ouais, là je viens d'arriver, je crois, au milieu. C'est au milieu ouais. Est-ce que tu peux essayer de plonger, donc de mettre la tête sous l'eau et de descendre au plus profond de, du lac Voilà, je viens d'arriver au milieu du, du îlot. D'un îlot Oui. Ok, il y a quoi sur cet îlot Une cabane, je... Une cabane ouais, Une petite maisonnette. Eh ben, essaie de rentrer dans cette maison et tu me dis ce qu'il y a à l'intérieur. Elle a habité à la maison ou elle est euh, abandonnée Elle a habité, mais euh, si je, quand j'ouvre la porte, tout est noir. Je vois rien. Tu vois rien Ok. Ouais. Eh ben, essaie de rentrer dans cette pièce noire. Ouais. Et euh, tu essaies de, de rester là et tu me donnes tes ressentis. Tu sens des émotions, quelque chose Non, elle est... Non. Non, j'ai l'impression que c'est pas le moment que j'y sois. T'as l'impression que quoi J'ai l'impression que c'est pas... Je le bon endroit là encore, en fait. Ok. Est-ce que tu penses que t'es... T'as suffisamment... Descendu, entre guillemets Que t'es assez profond Ou est-ce que tu peux encore descendre Comment ça, descendre Est-ce que là, tu penses que t'es plutôt dans ta tête ou dans un autre monde Dans ma tête. Dans ta tête, ouais. ok. Eh ben, essaye de visualiser encore l'endroit où t'es et cherche encore des portes qui te mettent encore plus profond. Et descends encore, plus que tu peux. Prends ton temps, visualise, essaie de ressentir les choses. Bah, honnêtement, je sais pas si c'est moi ou ma vision. Mais... Euh, mon imagination... J'ai l'impression de m'être fait éjecter là. Ok. Et euh, je revois ce gros loup noir. Donc encore une fois, je sais pas si je fais une obsession sur le gros loup noir. Mais euh, pareil, je me dis que euh, c'est pas le moment. D'accord. Est-ce que. Euh, est -ce, le, ce loup, est-ce qu'il garde un escalier ou une porte, quelque chose Non, il me surveille moi. Ok. Et tu arrives à le visualiser ou pas Ouais, très il, bien. Il est devant quelque chose Ou il est juste devant toi Il est... Il... C'est compliqué à expliquer. Genre tu vois juste des flashs de lui en fait Ouais, voilà. Ok. Je crois que ça sert à rien. Ça sert à rien mmh. Ok. Bah reviens, écoute. J'étais bien en tout cas. Pas vraiment, c'est pas le moment en fait. Non, mais c'est possible. Hein. Du coup, cette transe là, elle a été un peu, euh, on va dire, euh, compliquée. Mmh. Ouais. Ouais, ça va. <rire> <rire> tu, alors déjà, première question, est-ce que tu penses que tu étais à l'intérieur de toi-même ou dans un autre monde À l'intérieur de moi-même. Ok. Donc tu m'as expliqué que tu avais vu un loup qui t'a grogné dessus, ouais, ouais. qui t'interdisait littéralement l'accès. Non, pas... Ouais, enfin... Littéralement, c'est un grand mot vu que j'ai réussi à rentrer. C'est vrai. Donc, euh, moi, comme je t'ai dit, je pense euh, clairement que c'est ton... Donc, ton... Ta conscience, en fait, qui t'interdit euh, l'accès, en tout cas, qui te bloque. Parce que je pense que tu... Vraiment, tu te malmènes, en fait. Tu tu... Enfin, tu, tu, per... tu te permets pas les choses, en fait. Il y a moyen. Et ce loup noir, clair... Il était noir, tu m'as dit, hein Ouais, vraiment. Bah clairement en fait ouais c'est ça. Il y a vraiment tu sais genre euh, comme on décrirait Fenrir dans les trucs ou comme le grand méchant ouais. dans, les, dans les fables. Tu sais que. Dans... Mais encore une fois il ne voulait pas de mal. Hein. Non mais j'ai. C'est pas parce qu'il a l'air agressif ou qu'il t'a dit des choses qu'il okay. est mauvais. Mais euh, y a, en fait il y a une légende amérindienne mm -hmm. qui raconte qu'on a tous un on a tous deux loups en soi. Ok. Euh, un loup noir qui est un peu mauvais, enfin, qui est un peu agressif, et un loup blanc qui est, qui est bon. Là, il n'existe pas ce loup blanc. Et moi, je pense qu'il existe, c'est juste que tu. Tu lui permets pas d'exister, tout simplement. Non, enfin, vraiment. T'arrêtes, c'est moi le chaman. <rire> Ça marche. C'est vrai, je suis chien. Merci.
Écoutez, c'est Monsieur Josh. <rire> Donc voilà, les amis, comme vous l'aurez compris, eh bien la trans euh, n'a pas été euh, satisfaisante en tout cas. Euh, clairement, en fait, Audric, je pense qu'il est resté au niveau du subconscient inconscient et donc il n'a pas pu eh bien dépasser les limites et euh, on va dire sortir en tout cas de son corps et voyager à travers les mondes. Voilà, c'est un peu les, euh, ce que moi je ressens en tout cas. Mais voilà, ça vous montre bien que euh, les trans ne sont pas toujours euh, réussites, que c'est assez compliqué et, euh, et bien qu'il faut bien aussi discerner euh, les pensées euh, inconscientes de la réelle trans. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, que les dieux vous gardent et à la prochaine. Ciao